Ciao a tutti amici, benvenuti da Lucky Music, eh, sono venuto a trovare tanti amici qui, sono mille anni <ride> che vengo da Lucky Music e sono venuto a provare eh, il CK88, devo ringraziare Mauro, Ivan, Domenico, insomma tutti, tutti gli amici che ci sono qui e che ogni volta mi accolgono. Allora, vabbè, CK88, chiaramente diciamo così, il, il fratello minore diciamo, del YC eh, e quindi io sto suonando, partiamo dal presupposto che io sto suonando YC praticamente, l'ho, ho smesso di suonare ieri che ero in giro con, con questo progetto eh, dove suono quel, quello strumento, ormai ho imparato ad usarlo, ad utilizzarlo, lo conosco bene e eh, devo dire che veramente col, con l'andare del tempo eh, si è evoluto anche dal punto di vista degli upgrade e tutto il resto degli update e tutto il resto ed è diventata comunque una, uno strumento live veramente veramente molto 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 interessante il suono dell'organo è diventato bellissimo tutta una serie di cose questo è il fratello minore che da certi punti di vista gli somiglia molto o da altri invece ci sono state, sono state fatte delle scelte chiare, cioè nel senso che altrimenti chiaramente sarebbe stato troppo bello, no? Per il prezzo che ha, perché chiaramente qui siamo sui 1.400, 1.500, billette quelle più piccole, anche molto meno, e quindi insomma c'è da ragionare perché comunque adesso entriamo un attimo nel discorso alcune cose addirittura dal punto di vista per esempio degli, dei controlli qui sono molto, molto intelligenti e sono, mi sembrano anche più veloci tra virgolette di alcune cose che ci sono invece su, su YC che è meno intuitiva vi faccio un esempio il primo di tutti la prima cosa che ho trovato appena l'ho vista è stato questo discorso della resonance il cut off e dell'attacco e della release qua a disposizione per il per quello che riguarda il filtro e, e, e l'inviluppo e, e l'envelope generator e quindi chiaramente questa cosa è comoda da avere qui a portata di mano là bisogna entrare nei menu bisogna fare un po di cose c'è un, una, una, un knob da utilizzare ma non è così diretto qui gli effetti sono molto chiari diretti pronti via chiaramente c'è meno ci sono meno cose a disposizione ma sono molto ben distribuite devo dire allora la sostanza è che i pianoforti sono belli, cioè nel senso che per esempio questa è, questa è la versione del CFX stereo, questa si chiama Warm, sentite che bello che è. Vedete? bello e ce ne sono un po mono bright mono warm poi c'è l'S700 poi dovrebbe essere quello dell'S90S per intenderci però c'è una cosa da dire devo essere sincero tutti questi poi live vanno bene ma quello che non c'è qui ma che uso spesso in quella situazione perché buca tanto, si fa sentire ed è molto espressivo il Nashville. Spero che magari un domani lo mettano anche qui. Il Nashville è un campionamento che è stato introdotto con una, un update qualche tempo fa. Questo S700 comunque funzionano tutti bene, eh? poi bisogna sempre partire dal presupposto che qui abbiamo un equalizzatore in proprio pronti via così, di cui possiamo scegliere in tre bande chiaramente, ma che funzionano molto. meno aggressivo queste tutte cose che possono servire live lo sapete benissimo torno poi abbiamo anche un live fc F, cf3 che sarebbe poi quello del che sarebbe un altro di quelli storici diciamo di, di yamaha negli ultimi anni negli ultimi, negli ultimi 25 anni Anche qui si può lavorare. Il 
flat che va benissimo poi c'è anche hanno messo anche il verticale molto bello molto bello anche per È molto bello anche questo. Poi ci sono i CP80, CP70. Per chi non, non, non sapesse che cos'è il CP70-80 dipendeva dalla grandezza, da, dalla quantità di tasti, eh, era il, il pianoforte, il pianoforte el, 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 elettrico, nel senso che aveva le corde ed era elettrificato. suono che diventa proprio un classico nel momento in cui si utilizza un chorus ci sono due modelli c'è questo ce n'è un altro e comunque sono interessanti perché poi se considerate tipo questo cp che mi piace molto tiriamo su un po l'equalizzazione insomma si può lavorare bene eh? Cioè è tutto a portata di mano, devo dire che da questo punto di vista è molto bello. Qui abbiamo per esempio la compressione con livello Adesso mi sto perdendo negli effetti perché sono andato al CP e chiaramente ho messo subito il chorus e sono entrato nella questione degli effetti, ma adesso ci arriviamo. I piani elettrici limitati rispetto alle, alle possibilità del YC, nel senso che ce ne sono di meno questo è quello di base però anche qui con gli effetti chorus mettiamo un classicone bello ed è immediato eh? cioè nel senso che si fa subito anche qui compressore poi abbiamo chiaramente tra l'altro sono perché comunque sono quelli che ci sono ora io non so se siano gli stessi identici che ci sono sul YC ma insomma sentirli così sembrano comunque belli sono meno c'è meno scelta però nel senso ripeto cioè qui ci siamo eh comportamento è quello di una stage diciamo in questo caso più vicina alla stage questa del YC per certi versi proprio per come è strutturata e con l'equalizzatore qui è proprio uguale diciamo come idea e che costa poco e suona bene insomma queste cose vi dico subito queste e, e anche 
strings e cose del genere ci sono avendo qui i controlli anche dal punto di vista dei, dei synth no? ci siamo ci sono tante cose interessanti che adesso vedremo ma diciamo la nota più complessa poi alla fine è sempre quella dell'organo nel senso che nel senso che chiaramente io sto suonando YC costantemente e suonandolo in contesti dove in un contesto dove l'emond è importante perché è un contesto soul e blues e suono l'emond spesso anche vero no quindi chi, chi mi segue sa che sono molto dentro quella questione lì allora qui siamo di fronte a, un, a uno strumento che probabilmente questo suono per esempio se dovesse passare per un Leslie a pedale, per dire, potrebbe essere interessante. Con il suo Leslie interno siamo un po'... Adesso qui ci sono due tipi di rotary, questo è più rock. I problemi sono un po' qua. Per chi suona Lemon, per chi è dentro un po' quella questione lì, ci sono dei problemi qui e poi anche con la percussione. Un pochino di, di sbaglio c'è, cioè, però, però nel senso, se state accompagnando... Certo. Se il main della questione, cioè la cosa più importante che usate è l'Hammond, magari questo, questo suono qua potrebbe essere un po' un problema, diciamo. Però in generale, come ho sentito dire a degli amici anche che seguo e che mi seguono, eh, non è male. Cioè, tra l'altro il coro è carino, fa il suo lavoro, chiaramente questo qui è il discorso un po'. C'è un po' questo suono qua anche con l'altro rotary. La corsa dei drawbars è minima, quindi si, bisogna stare un po' attenti e hanno messo dentro praticamente quello che è poi il reface che faceva l'organo. E, e quindi vabbè, insomma, il risultato è questo, che va bene, ecco, magari miscelato con altri suoni eh, ci, ci si può ragionare. carina è che si possono eh, si decide su che cosa lavorare si possono accendere tre suoni insieme come succede sul YC e di conseguenza usare tutte e tre le, sessio- le sezioni qui decidere su quale lavorare e quale i-, i suoni si possono scegliere per esempio una cosa interessante anche questa è il fatto che ci siano poi le categorie qui abbiamo una cosa interessante per quello adesso per entrare poi per esempio nel mondo dei synth, visto che quello dell'Hammond più o meno l'abbiamo capito, più o meno su che, su che situazione siamo, ci torno solo un secondo per intenderci, se volessi fare un po'... Questa cosa qui è difficile riuscire a trovare un, un equilibrio, però vabbè, insomma... Qui giù. Qui 
c'è un tasto di split dove possiamo decidere come gestire lo split ci sono vari esempi si può scegliere il, il punto di split eh, facilmente è tutto molto a portata di mano ripeto addirittura per certi versi anche più che eh, sul, um, sul YC sezioni di brass ce ne sono un bel po' con varie articolazioni brass e strings insieme horns e strings col timpano anche comunque di base non sono niente male chitarre varie e qui ci sono anche i bassi poi chiaramente qui è importante pensare sempre al discorso degli effetti perché fanno moltissimo su questi suoni tra l'altro qui abbiamo due effetti che possiamo inserire strings vari anche qui tantissime sezioni diverse siete belli e anche qui si può lavorare con gli effetti Chiaramente cut off e resonance funzionano sempre, infatti sui, sui vari pad che ci sono si può lavorare bene. attacco e release è molto più comodo questo discorso e poi ripeto gli effetti sono due come nel YC che c'era la release che andava la release che andava ho approfittato per andare a vedere se la camera stava andando ed era tutto a posto se fosse tutto a posto parliamo l'italiano come si deve i lead chiaramente il filtro fa quello che può eh aspettate però diciamo che tra quello
bello ce ne sono tanti leviamo un po' d'attacco non sono niente male sono tanti dei classici insomma sono chiaramente considerate sempre che queste cose possono essere unite a, tranquillamente a un'altra cosa adesso se voglio lavorare sul synth lavoro sul synth messo il compressore sul piano, metto anche un po' di chorus per dire, riapro allungo la release Voglio aggiungere anche l'organo. Se vado nei settaggi, tra l'altro, c'è un menu dentro il quale ci sono un po' di possibilità. Tra l'altro, ci sono i colori che mi permettono di vedere che cosa sta lavorando perché diventa di quel colore perché c'è giallo l'or giallo la blu il b verde il c vuol dire che nel momento in cui io sto lavorando sul c vedo che cosa lavora sul c che cosa lavora sul b e che cosa lavora sull'a dal punto di vista degli effetti dal punto di vista del filtro del drive e tutto il resto cioè praticamente io per ognuna delle tre sessioni posso decidere che cosa utilizzare su ognuno dei suoni e quindi ho molte opportunità anche proprio di, 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 di sviluppo di, di una patch dove ho tre suoni insieme e su ognuno di questi posso decidere che cosa utilizzare a livello di effettistica quindi insomma è una cosa molto interessante c'è anche un comp equalizzatore cioè insomma le risorse sono veramente tante per il tipo di strumento che è e per il prezzo che ha oltretutto ragazzi c'è anche questa cosa qui che c'è anche le casse nel senso che Adesso scusa. Quelle che sentite sono le casse sue. Insieme adesso, insieme, adesso poi toglierò l'audio. Tra l'altro sono anche belle. Quindi insomma, si. Sì. Quindi insomma ragazzi, poi ci sono un sacco di altri suoni, percussivi, marimba e su ognuno di questi potete lavorare come vi pare, ci sono tantissimi suoni eh, anche etnici, un po' quelli che ci sono anche su altri, sul, sul YC e quindi insomma è bella completa da questo punto di vista, non mi preoccuperei de... dal punto di vista delle risorse ci siamo L'unico neo è l'Hammond, ma se non è, non è lo strumento utilizzato come principale, ma è, siete più su piani elettrici, pianoforti, Wurli, il Wurlizer è bellissimo ragazzi, eh? cioè adesso cioè, il Wurli io lo uso sempre, quello del... poi voglio dire metto un tremolo, un po' di, di drive, Sentite com'è bello lavorare. È bello sto strumento. Poi avete l'equalizzatore qui a portata di mano. Poi adesso io non l'ho provato live, non ho idea di quale sia la resa poi che può avere in quel caso, ma comunque a me sembra un bellissimo strumento. 
è consigliatissimo, divertente, ha le casse, fa un sacco di cose, cioè nel senso, per quello che costa, secondo me, vale veramente la pena. Yamaha ha fatto un bellissimo strumento, questo è il mio parere. La Lemmond, ragazzi, è lì bisogna tapparsi un po' il naso, ma se siete dei puristi, altrimenti ci si può divertire. Poi magari ci saranno dei, delle migliorie nel, nel tempo. E, bah, penso di aver fatto un'introduzione insomma, allo strumento, poi magari ci sarà occasione di fare di meglio. Io vi ringrazio, vi saluto, ringrazio Lucky Music che mi ospita, sono sempre gentilissimi e sono venuto a prendere questo basso. Ringrazio Mauro, ringrazio tutti gli amici, Domenico, insomma... Ivan, tutti quanti, e vi, vi, vi saluto, se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.mexkiss.com dove trovate tutti i video divisi per categorie e poi tutte le mie cose, libri, musica e varie, varie ed eventuali. Quindi a sabato prossimo, un abbraccio forte e Stage Keyboard CK88 Yamaha. Ciao ciao!